Baie welkom bij ons online platform, dit is Germany Julian Willifiri van NGG Meter Groblesdal en ek wil jou rechtig uit ons harte uit bedank dat jy gekies het om bij ons in te skakel en ons bid rechtig dat die heren hierdie platform sal gebruik, hierdie bediening gebruik om vir jou iets te beteken in jou, in jou geestelike levenswandel saam met die heren. Dit is ook ons hartsbegeerde om wel vir jy te sê dat ons geloo en daarvan oortuig is dat jy by jou plaaslike gemeente moet inskakel. Daar is een predikant wat dier die Heere aangestel is om oor jou leven toesig te hou en ons wil graag jou aanmoedig om daar een verskil te gaan maak en daar deel te vorm van die geloofsgemeenskap. Maar mag hierdie eredienst dan nou ook verrijkend wees vir jou en mag dit additioneel wees vir jou geestelike welstand en so ook jou kennis oor die Heere. Kom ons bid som. Heere, baie dankie dat ons nou die voorrecht het om uit die woord te kan lees en kan reflecteer op dit wat u vir ons daarin geopenbaar het. Dankie ook Heere dat ons as een gemeente die voorrecht het om te kan sê ons is met u versoen en ons is so dankbaar daarvoor. Ons is so lief vir u. En daarom Heere wil ons ook vanmorgen gebruik as een geleentheid om ons self op te roep om ook op niet die knie voor u te buig. Dat die man net iets is wat ons sing, dat jy die Heere is nie, dat jy die koning van konings is nie, dat jy die alfa en die omega, die begin en die einde is nie, maar dat het rechtig is wat ons ter harte neem, dat jy heers, en ons is die onderdaan nie. Maar dieper as dit, Heere, ons is nie net onderdaan nie, jy sê in die woord op verskye plekke, ons is vriende, ons is die kinders, ons is die broers en sisters, Maar waar ons vanmorgen reflecteer op die gesintheid, heren, wat ons behoort te hee, wanneer ons tot die nader vraag ons dat die heilige gees die skrif ons sal kom oorbreek. En dat die gees ook met ons sal praat, heren, en ons sal help om te verstaan waartoe dit is wat jy ons oproep. As ons as een gemeente sê, ons wil die koninkryk sigtbaar maak. En help ons om te verstaan wat precies dit is. Met al die uitdagings wat ons daak as een gemeenskap, een boeregemeenskap, bezigheid, skole, in die gezicht mag staan. Verander het nie die feit, jyre, dat jy heers. En daarom kom ons nou in nederigheid, en ons vraag, vader, breek die skrif vir ons oop, en spreek, jyre, jy dienaars luister. In Jesus naam vraag ons dit. Amen. En liewe broer en sister, um, so sê jylle, ek weet nie wie van jylle op YouTube gekyk het nie, maar, Ek het denk ek wil so kort refleksie doen op waar was ons verlede sondag, want ons is eindelijk half in een reeks waar ek baie geconfronteerd word in my studeerkamer met die vraagstuk oor wat beteken dit om Jesus aan te spreek as Heere, wat, wat er net het het vir my en vir jou dat ons daar die beleidings het en dat ons die terminologie gebruik dat Jesus Heere is. Want baie van ons aanvaard ook die voordele van die evangelie, ons wil ook hemel toe gaan en ons wil ook die voordeel van vryspraak hee, maar ons wil nie altyd hee, dat die Heere, Heere oor my in jou leven moet wees nie. Met andere woorde, ons wil nie eindelijk hee, Jesus moet een sê hee, oor my doen en late nie. So, ek, ek, ek herken hom, het is wonderlik dat hy in die kruis gesterf het vir my, en ek aanvaard dit. Maar, as ons eerlik is, en ons dink bykie in ons eie leven, en daarom vraag ek vanmorgen vir jou, om bykie introspeksie te doen, kan jy rechtig vanmorgen hier sit en sê, my leven getuig van iemand, wat onderdanig is aan Christus. My leven getuig van iemand, wat, hulle plaas onder die heerskapie van Christus, en sy wil uitleef na die wereld, en nie my eie. Of is as, as, as ons eerlik is, op een plek waar ons eindelijk sê, ek kan vaar Jesus as verlosse, maar ek wil self nog aan die stier wees van my eie leven. En eindelijk my eie wil dan nou na vore bring. So in refleksie wil ek julle net herinner, aan wat John MacArthur geskryf het in sy boek, The Gospel According to Jesus, sê hy, Verder nog, die boodskap van redding behels ook een oproep om Jesus te herken as Heere. Diegene wat tot om nader vir redding, moet nader kom met die gesintheid van oorgave aan sy gesag. Kernbeginsel, as ons tot Christus nader vir redding, vir verlossing, vir versoening, vir herstel in my leven, dan moet ek kan kom met die gesintheid van oorgave aan sy gesag. En die is nou die kriks, broer en sister. Daar gaan nie verandering in jou leven wees as jy nie die oorgave element inbring in jou christelike beleidnis, dan gaan alles eindelijk maar nog jyself wees. Al wat niet is, is dat jy dink jy gaan hemel toe. En eindelijk hoop jy jy gaan hemel toe. 
maar in jou leven hier op aarde, jou gesinslewe, in jou werksplek, gaan absoluut niks verander nie, want as ons eerlijk is, het ek nog nie verander. En al die verandering kom, is dier die gesintheid van oorgave aan sy gesag. Hy sê verder, hulle wat Christus is recht, om te heers oor hulle levens verwerp, kan ook die aanspraak maak op Christus as hulle redde. Sterk stelle, maar ek wil hy met die gaan kou daan. As ons sy gesag verwerp, dan kan ons nie aanspraak maak op sy redding, op sy verlossing. Want Jesus sê telke maal in die woord van God vir my en vir jou, dat as jy my lief het, dan sal jy doen wat ek sê. Dier my, my geboeie te na te kom, my voorskrif te na te kom, wees jy dat jy my lief het. So, gehoorzaamheid en liefde loop hand aan hand, die heel tyd in die Bijbel. Ons kan nie wegkom daarvan af. En ek het hier die vraag gevra, as ons gaan na die vroege kerk toe, wat is het wat die vroege kerk gepreek het? En ek wil het net vir julle noem, kort. In die handelinge brief, in die handelinge brief, noem die apostels Jesus net twee keer verlosse. Twee keer. Sê nie, dit is nie belangrik nie, maar 93 keer word Jesus in die handelinge verwees as Heere. So die vroege kerk het gegaan na die wereld toe en vir die wereld, ambtenare, leiers, konings, heerses oor hulle gemeenskap gesê, Christus is die Heere van hierdie wereld. En amal van ons is eindelijk aan Christus onderwerp. En jy moet leef soos een wat aan hom onderwerp is. Een wat om voorsom. Want daar is toch gevolge as ons nie na Christus gaan luister. En ek denk ons vergeet het soms. En ek wil jy nou vanochtend praat oor die hel en die, en die gevolge nie. Ek wil jy ons met die beginsel onder die knie kry. Dat ons as een gemeenskap, as gelovig is, as die gemeenskap van heilig is, dat ons gekenmerk sal word dier mense wat een oorgave ge- het, een gesintheid van oorgave aan sy gesag, een gemeente wat sê, ons lewe nie meer vir ons self nie, ons lewe vir Christus wat vir my gesterf, en het word sigbaar in my doen en late. Baie van ons sal sê, en hierdie wat het ons mooi gesien, en hierdie sal het nou nie sien in die tekst ook, dat het gaan nie eindelijk oor gesag, of oor ek wat ek nie moet buig op die klas, maar goed, kies nie, en jy mag eindelijk niks sê oor my christelike levenswandel nie, want op die einde van die dag gaan het oor my persoonlijke verhouding met God. Dit is een saak tussen my en die Heere, en jy het eindelijk geen insa in dit nie. Jy durf eindelijk nie iets sê oor my christelike levenswandel. En daarom het ek laas week vir julle gesê, en net ter, herin- ter herinnering, selfs die duivel het een persoonlijke verhouding met Jesus. En sy voorland is definitief nie, dat hy die eeuwigheid kan ingaan, en Christus kan geniet, en die eeuwigheid kan geniet. Maar hy het een persoonlijke verhouding, En jy sit ook vanmorgen hier en jy denk, hoekom sê ek hierdie goed? Hoekom praat ons hier? Die rede is, broer en sister, is ek kom baie in die gemeenskap rond, en ek hoor dinge in die gemeenskap, en ek hoor wat mense in die gemeenskap hulle mee bezig hou, en dan is hierdie heel tyd iets wat in my hart knaag, want iemand wat hulle leven oorgegeet aan die Jesus Christus, gaan vlug van sonde, gaan vlug van temptatie en versoekinge. Ons gaan nie onszelf in situasies plaas, waar ek eindelijk kan sonde doen nie. Ek gaan myself definitief nie in die situasie plaas, waar ek weet, hierdie ding is my iets wat ek sikkel mee, en ek sikkel om te breek daarmee nie. Het is iemand, wat eindelijk nog in opstandigheid leef, vir die belly. Daar is nog die oorgave nie. Het is opstandigheid. Ek doen wat ek wil, en niemand sal vir my enig iets sê nie. Kom ons kom by Matthies 11 vers 16 door 30, en ons saamlees in. Die Heere Jesus Christus is aan die woord, en ek wil net ter inleiding julle weer herinner, aan waar ons is, Johannes die dooper, hoor van Christus, hoor van die wonderwerke wat Jesus doen, en dan vraag hy die volgende vraag, in vers 4, in vers 3, sê hy, is jy die een wat sou kom, of moet ons een ander een verwacht? Johannes die dooper, die een wat moes gaan om die pad gelijk te maak, die een wat gaan preek het, bekeer jylle, want die koninkrijk van God is op hande, daar die Johannes hoor van Christus, en dan het hy op rechte twyfel. Is jy die een? Is jy hy wat moes kom? En hoor Christus die reaksie. Jesus antwoord, hulle gaan vertel vir Johannes wat jylle hoor en sien, blinde sien, lammes loop, melaatses word gereinig, doves hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die evangelie verkondig. Vers 6, en gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel. Ek wil hier met die vasthou in hierdie tyd. 
Wat er omstandighede jylle dag doorgaan, as gesin, as boeregemeenskap, as ekonomie, as bezigheidsmense, as onderwijzer, as ma of pa, wat ook al jy jouself mee wil beklee, moet nie aan Christus begin twyfel. Moet nie aan dit wat die, belof, wat die Heere vir ons beloof in sy woord begin twyfel. Want die omstandighede wat dier ek en jy gaan, verander toch nie sy status as redder en Heere van my in jou leven. En nie net dit nie, as Heere van jy die skepping. Dit verander dit nie. So gelukkig is elkeen wat nie aan my begin twyfel. En dan gaan ons na vers 16. Waar Jesus sê, waarmee moet ek hierdie geslag vergelijk? Hulle is net soos kinders wat op die marktpleine vir mekaar sit en roep. Ons het vir julle op die fluit gespeel en julle het nie gedaans nie. En ons het die treerlied gesing en julle het nie geheil nie. Nou hier in kort, konfronteer hier Jesus Christus ons met die beginsel dat hy verwacht reaksie as die evangelie verkondig word. So draai die evangelie hoor, vraag die Jesus Christus dat ons sal reageer op bepaalde maniere. Ons sien Johannes reageer met oprechte twyfel en Jesus spreek dit aan. En nou sien ons hier sy gemeenskap wat vergelijk word met mense wat die wonderlijke nies hoor, maar hulle dans. Of wat een treerlied hoor, oor hulle verloorenheid, hulle sonde, hulle verlatenheid, eindelijk, en dat hulle nie treer wil. Hulle is eindelijk gevoelloos. Raak my nie. Gaan aan met my eie leven, gaan aan met my eie prioriteite, en het vraag my nie eindelijk wat Jesus op die Bijbel te sê het nie. Verder. Vers 18, Johannes het gekom en nie geëet of gedrink nie, en hulle het gesê, hy is van die duivel besete. En die seen van die mens het gekom en, ge- en geëet en gedrink, en hulle het gesê, kyk daar, een vraat en een wijnsuiper, een vriend van tollenaars en sondaars. En hierin wil ek u net weer herinner, dat ons as kerk behoor verschrikkelijk verzichtig te wees, om ons identiteit te probeer aanpas vir die wereld. Johannes die dooper het homself afgesonder en die wereld het gesê, kyk, is van die duivel besete. Christus het tussen mense gebeweeg, en hy het mense aangeraak, hy het mense genees, en die wereld het gesê, kyk, een vraat en een wijnsuiper. Die beginsel is, is dat mense wat nie in Christus geloo nie, is nie een probleem, nie een intellect probleem nie. Hulle het een hart probleem. Hulle het een hart probleem. So maak jy saak wat ons doen, of hoe ons probeer aanpas, of ons self probeer anders inkleer vir moderne wereld nie. Die beginsel bly toch, dat iemand wat niks met Christus te doen wil heen nie, sal bly niks met om te doen wil heen ongeacht hoe ons die kerk opdoen. Ek gaan nie verander nie. En dis ook om ek wil hee moet hoor, in hierdie tekst, dat ons sal syver by die woord bly, wat die Heere aan my nie of die. Ek het vele story vertel, wat ek graag wil herhaal, maar jylle nie allemaal hier was nie. En dis een verhaal van, een koning wat een breid vir homself uitgekies het, vir wie hy verskrikkelijk lief was, en hierdie breid was vir hom sy kostbaarse besitting. Hy was so, so lief haar, en hy, moes toe weggaan op een reis, en dan gee hy vir sy ambtenare een boek, een handleiding, oor hoe hulle vir die breid moet sorg. En dan sê hy vir hulle, hulle mag nie een lettergreep, een letterkie afdwaal van hierdie handleiding nie, want my breid is my kostbaar. En so as hy weg is vir een paar jaar, sê die gemeenskap, ons het nie meer, jou breid is nie meer vir ons so aantrekkelijk nie. Daak moet jy die breid bykie anders aantrek. Daak moet jy haar bykie aanpas, so dat sy weer vir die gemeente aanloklik kan wees. En dan gee hulle vir haar aankleer om aan te trek, en hulle trek vir haar lipstiefie aan, en dan bring hulle haar na die gemeenskap toe. En op die einde van die dag, kom die koning terug, en hy is voedend. Voedend oor wat het jy met my breid te doen? Kijk hoe lyk my breid. Dit is hier wat ek vir julle opdracht gegeet, om te doen. En daarom vraag ek weer eens vanmorgen vir julle as gemeente, Groblers, daal, Wat er type gemeente wil ons wees, wil ons een wees soos die breid, wil ons die breid van Christus wees, wat uitsien na breil of maal, dat wanneer hy ons kom haal, is ons sonder vlek of rimpel of enig iets dergelijks, ons is heilig voor die Heere, en het is vir ons kostbaar om dit te wees, want ons is ook lief vir hom, as breidegom. Ek is lief vir hom, en ek wil hier mense moet het sien, dit is my voorig, om so gekend te kan word. Dit is my voorig, want Jesus is my kostbaar, En ons moet versichtig wees om aan te pas. Vers 20. Toe het Jesus die dorpe waarin hy die meeste van sy wonderdare gedoen het, begin verweid, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. En dan sê, Jelende wacht vir jou goer as sin, en Jelende wacht vir jou bedsaida. Nou gemeente, 
ek het die woordkies vir julle in geel gesit, want ek wil vir jou morgen vir oogend vraag. Het jou ooit daaraan gedink, dat die Heere soms mense kan verwijt? Of is ons godsbeeld van so aard, dat ons altyd net dink, die Heere is net heel tyd tegemoetkomend, heel tyd genadig, en hy wil altyd net die mense moet kom, en sy arms is altyd oor vulle. Wat waar is, die Bijbel getuig keer op keer op daarvan. Maar die ander kant van die mens dink, is ook die feit, dat as mense gevoel is, ten oor die evangelie reageer, of die evangelie verwerp, dan is God nie net wendig in sy nopies daar oor. En ek hoop jylle sien dit. Die heren het hierdie gemeenskap begin verwijt, omdat hulle hulle nie bekeer het nie. En daar het wat ek vanmorgen vir jy sê as gemeente, waar ook al jy in jou persoonlijke levenswandel met heren is, was jy al op so'n plek waar jy getreer het oor jou sondeval, getreer het oor jou verloorenheid, getreer het oor die feit dat die heren my daar ook verwijt, want ek verwerp sy evangelie. Want ek keer my nie. Heermen. Verder sê, as in Tyrus en Sidon die wonderdare plaas gevind het, wat in jylle plaas gevind het, sou hulle hulle lankel in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir jylle, vir Tyrus en Sidon, sal dit in die oordeelsdag draagliker wees, as vir jylle. Nou, hierin leef my en vir jou een wonderlijke getuienis. So ek wil graag hier jylle met in jylle bybel blaai, of jylle kan net een nota maak, na jy sê, geel 27 toe. Segeel 27. As jy notas maak, kan jy dit net langs hierdie tekst skryf, Segeel 27, is waar Jesus hierdie gedachte van Tyrus en Sidon vandaan kry. En ek wil net so paar tekste daarin vir jou aanhaal. My Bijbelblad sê 889. 889. Ik wil vir julle lees van een vers 1, wat die profeet sê, die woord van die Heere het tot my gekom, mens, jy moet die treer lied, oor Tyrus sing. Tyrus le aan die kus, en drijf handel met die ander volke, met baie eilande, En jy moet vir Tyrus sê, so sê die Heere my God, Tyrus, en jy dink jou skoonheid is volmaak. Jou machtsgebied strek tot oor die diep see en die wat jou gebouw het, het jou een mooi skip gemaakt. Hulle het jou twee kante gebouw van Cyprusse uit Siener en Sederhout uit Libanon gebruik vir jou mas. En ek wil jy jylle met die hoor. Tyrus was een vooruitstrevende gemeenskap. Tyrus was een vooruitstrevende kiststad wat handel gedreif het met al die eilande om hulle. En as ons dit dan nou wil deertrek vandag toe, was Tyrus eindelijk een vooruitstrevende eerste wereld land, omgeving. En wat het van Tyrus oorgeblei? En dis wat ek jylle wil uitwees. Tyrus is vernietig in die groot see. Ek lees vir jylle vers 25. Wat sê, jy het reik geword en baie mag gekry op die diep see, en jou roeiers het jou op die groot waters gebring, maar, toe het die ooste wind jou verpletter op die diep see, jou reikdom, jou handelsware, jou goedere, jou seemanne, jou matroose, die manne wat jou lekplekke moes toestop, die wat met jou goedere handel moes drijf, en al jou soldate, en so gaan het aan en aan en aan, om te sê, hulle is verboes in die diep see. Vers 32, het is in hulle smart kreete dier, het hulle treerlied begin sing, het treerlied oor jou, wie kon op see met Tyrus vergelijk op? En hierin wil ek net vanmorgen vir jy sê, broer en sister, dat ons moet baie versichtig wees, om ons identiteit, en ons waarde, en ons toekomstverwachting te plaas in aardse dinge, want daar is die dinge vergaan, met ander woorde, die predikers sê dit telke male, dat die dinge is een gejaag na wind, want die gaan het nie enigs met jou saam kan vat, en ja, ons werk hard, en ons wil geld by mekaar maak, want ons wil sorg vir ons families, en vir mense wat onder ons werk, dit is so, maar ons moet voorzichtig wees om te dink, dat omdat dit dag met ons goed gaan, financieel, of in my leven, dat dit vir altyd so sal wees, en ek hoef eindelijk nie rekenskap, en oor God heen. 
want ek kan in die oogwind van, en hulle het uitgevaar daar die dag, nie gedink iets gaan gebeur nie, en dan kom maar een sterk oostewind, en verpletter hulle, in die oogwind, amal van ons in die kerkgebouw vanmorgen weet ook, hoe die lewe in die oogwind vir ons kan verander, ek was al gister nog op een goeie plek met my gezondheid, en daar kreeg ek ook slecht in nies, ek was al gister saam met my geliefd is, en oogwind kreeg ek slecht in nies, in die oogwind, ons moet versichtig wees, broer en sister, om ons verwachtinge te plaas in wereldleiers, en verwachtinge te plaas in wereldorganisaties, en nie in die Heere van die heel al. En hier is het tweede beginsel. Hoe hanteer Jesus die Bijbel? Hoe hanteer Jesus die Oud Testament? Sê hy, dit is maar net verhalen, of hanteer hy die hierdie boek, asof dit letterlijk so gebeur het? En hierin leef vir ons een les, Dat die oud testament, wanneer Jesus om ooit aanhaal, haal hy om aan woord vir woord, en hy hanteer dit asof het gesagshebbend is. Hierdie het rechtig so gebeur met Tyrus. Jy liggen in die hoor, hy praat oor Sorum en Gomorra, en Peter sê of my in vir jou les, dat hierdie geschiedkundige gebeurtenisse het waarlik so plaas vind, en definitief in Jesus sê door. Dit was nie vir hom maar net een verhaal. Vir Christus is het geschiedenis. En daarom kerk, gemeente, dit behoort vir ons ook so te wees soos na die woord van God gekom. En daarom het het gesag oor my in jou leer. Buig die knie. Want, oor die waarschuwing, vir Tyrus en Sidon, sal dit in die oordeelsdag draagliker wees, as vir jylle. Waarschuwing. Verder. Sê, en jy Kapernaum, dink jy, jy sal tot die hemel toe verhoog word? Nee, jy sal tot in die dode reik afdaal. As in Sodom die wonderdare plaas gevind het, wat in jou plaas gevind het, sal hy tot vandag toe bly staan het. Twee goed. Eén, prinsesser, in ons gemeente, in ons gemeenskap, beleef ons wonderdade. Ons beleef hoe die Heere inspraak het in ons levens. Ons beleef hoe die Heere ons levens kom verander. Ons beleef hoe hy my leven verrijk, en hoe ek groei in my levensverhouding saam met hom, in my levenswandel saam met hom. Dat is wonderdade wat gebeur, en ons getuig toe met mekaar daarvan. En my vraag is, is daarom, as ons, moet ons net ons self afvraag, is ons dalk soos hierdie gemeenskap, waar hierdie wonderlijke wonderdade gebeur, hierdie teken van Godse genade, en liefde vir my en vir jou, maar ons is dalk nog apathies, wanneer ons daar behoort te reageer, met lofgesange, met gehiebel, en met een hart wat bereid is om die knie te buig onder sy gesag. Maar dan leer af ons een waarschuwing, soos in Tyrus, Sidon, Kapernaum, en Sorum en Gomorra, sal het draagliker wees as vir ons. Want ons sla nie ach op die genade wat die Heere ten oor my en jou bewys. Ons moet waak dat jy. Ons moet vele verder lees. En vooral rondom hierdie tekst. Dan is in vers 25. Waar Jesus sê, daar die tyd, daar die tyd het Jesus gesê, ek prijs jy vader, Heere van jimmel en aarde, dat jy hierdie dinge verslim en geleerde mense verberg het, en dit aan eenvoudig is bekend gemaakt het. Ja, verder so was dit jy genadige bedoeling. My vader het alles aan my toevertrouw, en niemand ken die seen nie, behalwe die vader, en ook niemand die vader nie, behalwe die seen, en elkeen aan wie die seen hom bekend wil maak. Ek wil hylle my raai mooi hoor, die feit dat die seen hom aan ons bekend maak, is uiter genade, dit is nie iets wat ek en jy as vanzelfsprekend kan aanvaar nie, dit beteken die feit dat jy hier sit as een gelovige, was God jou begenadig, die Heere was jou barmhartig, daarom het hy uitgereik na jou toe, en wat maak jy met daar die genade, vraag vir morgen vir jy, hoe reageer ek op daar die genade, dat hy my uitgekies het, dat hy om aan my wou bekend maak, dit moet toch vir ons kostbaar wees, vers 28, hoor die uitnodiging, kom na my toe, amal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle ris gee, neem my jik op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van haar, en julle sal ris skry vir julle gemoed, my jik is sag, en my las is lig. Broer en sister, het is my uitnodiging aan elkeen van julle in julle nieuwe kwartaal, dat wanneer die druk van die lewe soms vir jou voel, jy weet nie wat ek kan doen nie, en dit raak vir jou zwaar, en moeilik wil ek vir jou vraag, haar kloop na Christus toe, 
As jy dalk my wil sê, jy kan nie haar klip nie, dan gaan ek wil sê, loop na Christus toe. As jy sê, dominee, dit is ook my moeilik, dan gaan ek wil sê, kruip na die Heere toe. As jy sê, nie, ek kan nie, dan gaan ek wil sê, val net op die Heere. Daar leef jou hoop, daar leef jou bemoediging, daar leef jou troos. Moe nie, laat die vijand jou wegvat van jou bron van geneesing en nieuwe lewe af. Hoor die uitnodiging, kom na my toe. Jy wat uitgebid en oorlaai is, en as of jou ris geef jou die ris geef. Wel afsluit vir oogend, dier met jou te praat oor een baie bekende verhaal, Lukas 6 vers 45 tot 48. En ek wil dit net vir jy lees en so paar goedjies net vir kreem toon, en ons gaan volgende sondag vir jy dieper in dit tel. Jesus is weer aan die woord, en dan sê Jesus, die goeie mens, bring die goeie te voorskyn, uit die oorvloed goeie dinge, in sy, lees ons by saam met my, hart. En die slechte mens, bring die slechte te voorskyn, uit die oorvloed slechte dinge, en dan die bekende gezegde, sê dit ons by saam met my, waar die hart van vol is, loop die mond van oor, Oom James, en ek het het nou al baie vir jy gesê as, as gemeente, en ek wil het weer vanmorgen vir jy sê, ek wil nie net jou intellect bevrede stel vir oogend nie, of bevredig nie, ek wil nie net jou kognitief streel vir oogend nie, ek wil hier jou hart moet geraak word, dier die woord van God, wanneer jy hier die woorde aanhoor, want het helpt nie ons weet hierdie dinge, maar ons maak het nie ons eie, en leef het uit. Maar kom ons wees eerlijk, ons kom net aan die beweeg, as iets my hart geroer het, as iets my, my raak, my ruk, En dit is wat Jesus vir ons probeer sê, as jou dade sleg is, hoor dit asblief volgend, as jou dade sleg is, dan beteken dit jou hart is vol slechte dinge. Maar as jou dade goed is, dan kom dit uit die plek uit van die oorvloed goeie dinge in ons hart. Dit wat ek sê, dit wat ek spreek, is een refleksie wat in my leef. As jy my nie wegskram daar vanaf, dit is wat die Bijbel ons leer. So as jou doen en late jou woorde, die manier die jou self gedraad is in mense, as dit spreek, van iemand wat nog in rebellie en opstandigheid leef, dan is het ook waar vir jou, dat jy nog in opstandigheid en rebellie leef. Een christen, en jy gaan het nou sien ook, een gelovige, is iemand wat strui met hulle sonde, vlug van het af, waak, haad het in my eie mens wees, ek rechtverdig het nie, ek rechtverdig het nie, ek stuie dan nie, ek heil daar oor, ek vraag om vergifnis vir jy, en dan is dit in my hart. Kom ons wees verder. En hier is nou die vraag, en die thema ook vir veroogend, waar Jesus sê, wat er sin het dit, dat jylle my aanspreek met jyre jyre, en nie doen, wat ek sê. En ek wil hee met in die week, en jy gaan in die kleine groep materiaal ook teekom, dat ons bykie daar gaan denk as ek heb, dat jy daar oor denk in jou huis, wat er net het dit, dat ons die jyre aanspreek as jyre jyre, maar ons doen nie, wat hy vir ons sê. Ons hou ons nie bezig met die dinge waarmee ons moet. 47, elkeen wat na my toe kom, en na my woorde luister, en doen wat ek sê. Ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is, en dan sê die bekende vooral, van een wijse man bou sy huis op die rots, en het waas bou sy huis op die sand, en as die storms van die leven kom, dan gaan jy of staande bly, of jy gaan verpetel. Om ons wijs dit vir julle. Vers 48, hy is soos een man wat by die bou van sy huis, die grond diep uitgegraaf het, en die fundament, op die rotsboorum geleed. Toe daar een oorstroming kom, en die vloedwater die huis tref, kon dit om nie beweeg nie, want die huis was goed gebouw. Broer en sister, ons fondatie, ons fondament, is dat ek nie vrygespreek word, op grond van Godse genade alleen. Maar, daar die genade, wat die heren aan my en jou betoon, vraag toch reaksie. En die reaksie, wat die kerk dan behoort te hee, is die gesintheid van oorgave aan sy gesag, daarom sing ons tot sy eer, daarom spreek ons om aan as Heere oor die hele skepping, en ook in die persoonlijke sin as Heere van my leef. So ek buig ek nie onder sy gesag, dan is my huis goed gebouw. Anders gaan die storms van die leven kom, want is sy gegeven, dat ons storms gaan ervaar, en dan gaan het my weg spoel. Gaan my weg spoel. Ek sluit af. Daar is twee evangelies wat tans in die kerk verkondig word, en ek wil hele met bykie raar gaan dink. Die eerste evangelie beloof vir mense die eeuwige lewe, sonder dat hulle hulle hoef te bekeer. Maar dan wil hierdie evangelie sê, jy is ok. Hierdie evangelie sê, jy is eindelijk alright op jou eie, en Christus is eindelijk maar net a means to an end. Dit is eindelijk maar net jou manier om in die hemel te kom. 
So jy hoef nie iets vir die eeuwigheid te vrees nie, maar jy hoef jou nie in hierdie lewe te bekeer nie. Dis nie nodig nie. Die loof beskryf het soos volg, waar hulle sê, jy kan steeds gered word, al lewe jy in opstand teen God en teen sy voorskrifte. Jy kan steeds gered word. Jy hoef Jesus net te erken as jou Heere, jy hoef om nie te gehoorzaam nie. En dan die vraag weer eens vir oogend, wat er net is die Heere, wat geen gesag oor sy onderdane het. Denk al oor, die tweede evangelie beloof is saligheid, redding, sonder enige vorm van vrymaking van son. Wat bedoel ons daarby? Dit beteken, broer en sisse, daar is eigenlijk nie veel hoop nie. Dat die, ons amal in die kerkgebouw vir oogend is in sonde ontvang en gebore. Ons amal in die kerkgebouw het sonde waarmee ons worstel en die realiteit is, dat die evangelie sê vir mense, jy gaan nooit vrykom daarvan. Jy gaan nooit kan breek daarmee nie, want jy is sonder mens. En eindelijk wat ons dan nou op die oppervlak vir mense sê, is daar is nie veel hoop. Dit is vals. Dit is nie wat die Bijbel ons leer. Wat die Bijbel vir my en vir jou leer, is vrymaking van sonde. Dit is een nieuwe leven wat vir jou geskenk word. Dit is geneesing van al die dinge in jou verlede wat jou daar wakker hou in die aand. En die eeuwige leven, saam met ons koning en ons Heere. John MacArthur sê, Die kerkse getuienis aan die wereld is ongelukkig opgeoffer op die altaar van goedkoop genade. Ons maak die genade van ons Heere Jesus Christus verskrikkelijk goedkoop. As ons vir mense sê, jy moet om net aanvaard, maar jy hoef nie te gehoorzaam. Goedkoop genade. Ek wil hierdie foto vir julle wees, en dit sluit aan by die uitnodiging wat Jesus vir elke van ons gee, in hierdie nieuwe kwartaal. Familie en Christus, ek wil by julle pleit dat ons in hierdie kwartaal, in ons huisgesinne, in ons verhoudings, ons hevelike, in die werksplek, waar ook al ek en jy beweeg, dat ons hierdie, hierdie beeld in oor sal hee, dat die Heere sy hand na ons so uitsteek, en sê, kom na my toe. Kom na my toe, jy wat moe genoor laai is, en ek sal vir jou ris geef jou gemoed. Kom na my toe, en leer van my, want my las is lig. Jesus sê nie, ek plaas hierdie verskrikkelijke swaar las op julle nie, nie, jy is vry maar jy is dankbaar, en omdat jy dankbaar is, doen jy wat die Heere vir jou vraag, want jy is lief om. Mag dit ons gesintheid wees in die nieuwe kort. Mag jy jou kracht en jou sterkte en jou hoop gaan vind op jou knieën en in die woord van God. As jy wil weet hoe die Heere met jou praat, en as jy wil jy moet met jou praat, gaan lees jou Bijbel, broer en sister. As jy om wil hoor praat, lees jou Bijbel hardop. Wat wil vir jou sê? As jy wil Hé, die heren moet met jou praat, gaan lees jou bybel. As jy wil hoor hoe hy met jou praat, lees jou bybel, hardop. Dan sal jy hom hoor. Vlug na jylle studeerkamers toe. En gaan leer van hom. Gaan leer van hom. Kom ons bid saam. Ons vader wat in die hemel is, Heere, baie dankie dat ons vanmorgen op niet kan besin en op niet kan dink oor waar ons staan in ons persoonlijke verhouding met u en ons wil daarom vir u vraag, Heere, dat u in hierdie nieuwe kwartal ons sal help, dat die Heilige Gees so in ons sal werk, dat ons een gesintheid van oorgave sal hee, en dat ons harte wat oorvloed van goeie dinge nou het, sal oorvloed, en dat het sal sigbaar word vir die wereld daarbij. Ek bid vir elke ouwe reis wat vanmorgen hier verteenwoordig word. Ek vraag vader dat jy in hulle huis sal werk en dat ouwers sal omsien na hulle kinders in een manier wat vir jy wel behaaglik is. En dat kinders hulle ouwers sal gehoorzaam, want dit is wat jy van ons vraag. Ek bid vir elke jong mens wat ook vir oogend hier teenwoordig is en wat school gaan en daar ook ek baie druk in ons sociale leven is om een sekere manier te wees, een sekere manier my te gedra. Maar mag ons as die kerk sterk staan op ons fundament. Jesus is die Heere. En ek wil hom graag gehoorzaam, want ek is lief vir hom. Let my jylle wees. Ek bid vir ons boere vir oogend jylle. En ek vraag dat jy asjeblief, hulle sal genadig wees ook. En daar waar hulle beweeg en waar hulle werk en waar hulle bearbeid, jylle dat jy ook daar vir hulle sal sorg. Ek bid vir ons bezigheidsmens. Ons onderwijsers. Ons verpleegsers. Dokters allemaal wat vir oog in die teenwoordig is. En vraag jy, wees as lief by ons, elke tree wat ons gee, elke dag wat ons op niet ons oor oopmaak, dat ons elke dag in jy sal wees.
want ons is so dankbaar, Heere, dat Christus sy offer aan die kruis. So dankbaar, dat ons met die versoen kan wees, dat ons graag leer en sigbaar wees, en ons doen en laat. Ons pleit al die dinge van die Heere, met groot vermoedigheid en nederigheid, en vraag eindelijk, Heere, wees ons as gemeente, as die griefgenade, en Jesus naam bid ons dit. Amen.